Всем привет, друзья! Вы на канале Шедр Игровые Миры, меня зовут Дмитрий. Ну что, закрываем должки по ремейкам и приквелам. На очереди у нас Resident Evil 3, второй проходили мы пару месяцев назад, и вот пора поставить уже точку в переизданиях Resident Evil, потому что четвертая часть выйдет тоже, я уже думаю, совсем скоро, а третью мы даже еще не играли. Поэтому давайте посмотрим... На этот ремейк, который вышел, ну, примерно год назад. В прошлом году, да, он вышел, и мы наконец-то до него дошли. Ура, товарищи! Поехали! Итак, главное меню, бонусы, музыка все такая же, все такое бонус, настройки, настройки я тут немножко поставил, потом будем подправлять тише, громче, ярче, светлее, веселее, страшнее. Сюжет, да, пройдите компанию и познайте кошмар. Я думаю, после второй части меня уже ничем не напугать. Продолжить, а что тут продолжать, если мы еще ничего не начинали. Давайте тогда начать новую игру с самого начала. Ну да, что нам остается? Стандартный режим, упрощенный для игроков малознакомых. Ну мы на стандарте будем играть. Как и вторую часть проходили, хардкор. Враги сильнее, предметы боеприпаса реже, вы создаете меньше боеприпасов. Стандартный режим есть стандартный, как обычно, выбираем его. Ракун Сити, промышленный центр на Среднем Западе. Блин, как будто во вторую часть играю. Все, все идентично. Вау. Вау, что-то мне тут квадратиками все. А, это такая запись. Эпидемия распространилась быстрее любой болезни в современной истории. Расходитесь немедленно. Под городу бродят разъяренные толпы, горят здания. Власти ожидают сегодня новые беспорядки. Пылают пожары, бесчинствуют мародеры. Он потерял сознание, лицо сильно расцарапано. В городе объявлено чрезвычайное положение. На юго-западе США объявлен карантин. Власти не могут сказать. Никогда ничего не могут сказать. И честность, принципиальность, верность дела — это главные ценности, лежащие в основе Брелла. Только здесь все спокойно. Так, вирусок пробирается. Ой. Ну, поехали. На этом фундаменте мы продолжим строить светлое будущее. Абсолютно для всех. Ну, вот тут проводятся опыты. И отсюда, собственно, пойдет все зло. Да? Я вот не могу точно сказать, в каком временном интервале мы находимся, потому что третья часть для меня абсолютно нова. В прошлом я в нее не играл, не довелось. Поэтому для меня это будет открытие Resident Evil 3. Так, полувертолет какой-то. А, это такой, такая форма. Аккуратно погружайте, смотрите, а то еще расплескается. Выползет кто? Доброе утро. Кто бы мы ни были. 807. Что будем делать дальше? Мне потянуться? Не путу. Квартирка, я вам скажу так себе. А, все, я на ногах. Я на ногах. Так, что у нас есть за кнопки? Игровое время, настройки, загрузки, рекорды. Ну, все как во второй части. Вообще, в менюху оттуда. Ну, в ремейке имею в виду. Ну что? Кровать. Квартира. Проливной дождь. И кто-то мне оставил сообщение на телефоне. Дайте хоть посмотрю в окошко, что там то делается. Ой, да там вообще ужас какой-то. Еще и открыто, и тем более... А я думаю, что у меня кровать мокрая. Уж даже подумал, что неладное. А ну, оказывается, просто дождь. Так, тут пивавсик. Распевали. Дом, милый дом. Дневничок. Расписывали. Немножко листиков вырвали из дневничка. Так, тут всякие схемы. Расследование. Эту дамочку мы хорошо знаем. Видали. Ну, ладно. Давайте послушаем, что, что там хотят сказать нам телефоне. На это же расчет, да? А, нет, не на это расчет. Ладно, хорошо. Я хотел было уже прослушать. Я нажимаю все подряд, ничего не нажимается. Наверное, мне просто нужно пройти в ванную комнату. Сейчас я подождите, хотя смотрю, где я живу-то на самом-то деле. Играем мы 
Я так подозреваю, зажил. Я просто ее на заставке видел, когда игра устанавливалась. Открой секрет. Так, вот мы. Можем рассмотреть себя поближе. Джилл Алентайн собственной персоной. Рад тебя видеть. После первой части-то. Ну что, пистолетик все такое, давайте умоемся. Хотя дочь нас, по-моему, умыл, пока когда мы просыпались. Ой. Ой. Четко какое-то легкое недомогание. То ли прыщ выскочил под глазом. Да и тут что-то потемнение легкой кожи. Ты, старушка, совсем рассыпаешься. Там еще играть не начали ты. Что ж дальше-то будет? Это нам не поможет, Джилл. Это нам не поможет. Нам дела надо делать, а ты за пистолет хватаешься. Нет, ну, хватаешься это правильно, конечно, но будем его использовать в других целях. Так, сегодня 27 сентября. Я увидел это в календаре. Три дня и побег. С каждой ночью все хуже. Что там у нас? Еще три дня я попрощаюсь с этим городишкой. Или городишком. Не будь так самоуверенно, что ты попрощаешься с ним. Что там происходит? Что за, что за шумы? Что показывает по телевизору? Горящий город. Паника. Разруха. Смерть. Кто-то бросал нас бумагами, пока мы спали в открытое окно. Ух уж эти соседи. Пистолет здесь. Полицейская машина. Так, что тут у нас? Стало немножко светлее. Мы вещички просто собираем, скоро мы уходим. Ну, Джилл так думает, что мы уходим. Так, это наша расследованница. Отчел Джилл Валентайн. Листать. 26 сентября 1998 года прошло уже два месяца после того бардака с Амбрелла из-за временного отстранения. Подождите, мы после первой части, ну логично, да, после первой части, но до второй, по-моему, мы не дотянули. Я не помню точно, в какой мы дате начинали вторую часть, но, по-моему, это был... Это было... Или... Это нет, где-то конец сентября был. Ладно, это надо будет потом вспомнить после прохождения этой игры. Прошло уже два месяца. Из-за временного строения расследования продвигается не так, как хотелось бы. Возможно, эти записи... У нас конец сентября, у нас 29 по-моему, было, или 28 -е. Записи о том, что удалось обнаружить, будут последними, что я сделаю как офицер Стар. Я лишь надеюсь, что это поможет выяснить правду. Это вирус. Зараженный этим вирусом, похоже, становится натуральными зомби. Удалось выявить несколько путей передачи данного зомби-вируса, описанных ниже укус зараженной особи, при котором происходит обмен биологическими жидкостями, контакт с воронами, питавшимися зараженной падалью. Передачу воздушно-капельным путем можно исключить из-за недостаточной жизнестойкости вируса. Стоит отметить, что у выживших еще не проявили симптомы заражения. Пока нельзя сказать, вызвано ли это долгим ингубационным периодом, или нам просто повезло иметь природный иммунитет к инфекции. Мы должны э, сохранять бдительность даже после окончания расследования. Что касается меня, если не принимать во внимание некоторые трудности со сном, я нахожусь в хорошей форме. Но все-таки не стоит слишком себя обнадеживать, в конце концов это может быть долгий ингубационный период. Все? Все. Так, еще что-нибудь. Угу, Амбрелла. Записи расследования. Амбрелла, фармацевтическая компания, лидер отрасли в этом сегменте рынка, сосредоточена на разработке оружия, сохраняя при этом статус фармацевтической компании в качестве прикрытия. Тайна разрабатывает биологическое оружие. Да уж, мы это все уже видели, посмотрели. Побывали в гнезде. Вспышка этого вируса в исследовательском центре в горах Арклей приписывается инцидент в особняке. Сговор с руководством Ракун Сити, крупное жертв... пожертвование мэру Уоррену, эффективный контроль над городом. Это все, что нам удалось узнать на данную минуту. Будем копать еще. Так, еще какие-то записочки. Распечатанный конверт. Они не упускают меня из дома. Парни в окне через улицу следят за мной круглые сутки 7 дней в неделю. Это люди Айронса. Шерифа, знаете, такого. Амбрелла, я не знаю, да и разницы, в общем-то, никакой. Я знаю, что они пытаются сделать. Не хотят подавить меня, замучить так, чтобы добиться согласия. Это работает, я с трудом могу, если спать. Я схожу с ума, я чувствую себя ходячим трупом. Это плохое чувство. 
Но я не дам им победить. Мне нужно выбраться из города и найти способ привлечь их к ответственности. Конечно же, они пошлют кого-то, чтобы заставить меня замолчать. Если подойдут слухи, что меня убили или что они там делают с такими, как я, тебе нужно продолжить расследование. С того момента, где я остановлюсь, мои файлы зашифрованы и не расскажут все, что тебе нужно знать, если этот пакет не перехватят. Я уезжаю ночью через пять дней. Пожелай мне удачи. Good luck. Так, еще что-то тут. Сообщение от коллеги. Жил Валенты. Эй, горячая голова, как дела? Все никак не могу поверить, что Айрон состранил тебя. Какая чушь. Да он должен медаль тебе дать за то, что ты выбралась из этого ада в июле. Конечно, ты будешь копаться и задавать вопрос. Надеюсь, ты не злишься, что я не мешался. Все произошло так быстро, Старс. Были гордостью полиции. Когда шеф распустил нас ни с того ни с сего, у меня не было сомнений, что я уж точно потеряю работу. Говорят. Ты собираешься покинуть Ракон Сити? Ну, оптимистк. Я так и подумал, что ты не смиришься с устранением. Просто пообещай, что будешь на чеку. Амбрелла не будет сидеть сложа руки, пока ты пытаешься уничтожить их бизнес. Береги себя, Джилл. Брэд Викерс. Отряд Альфа Стар сейчас и навсегда. П.С. Пришлось подсунуть эту записку разносчику пиц, чтобы меня не засекли. Наслаждайся мегаместным шиком. Это от меня, ребят. Ай, хоть не заразная. А суп тоже от вас. Кто суп занес? А тут что было? Жил, ну ты свинья. Ой, е-мое. Подожди, там что-то. А, это, это я включил свет. Ладно. Ну, ванная комната, я так понимаю, это у нас сначала всего, да? Судя по сну. Поэтому дайте еще поброжу по ее квартирке. Может, я еще чего не углядел? Абсолютная тишина. Просто абсолютная. Ладно, давай выходить. Ничего тут больше интересного нет. Может быть, на холодильнике что-то повесили. Я же говорю, надо посмотреть в холодильник. Это же самое интересное в играх. Н ну. Не понял. А венца? А колбаски? Ладно. Нет, так нет. Ладно, открывай, давай. Сейчас тоже будем распадаться на части. Так, попытка номер два. Умыть пятачок. Ну так, чего еще? Да. Челюсть на месте, уши не отпали. Выражение лица человеческое. Это каждый так утром встает и говорит себе перед зеркалом. То есть вода всю ночь здесь капала, да? 28 сентября, 2007, Ракун Сити. О, меня уже ищет. Я же говорю, да, телефон там. Не зря стоит, так убежали. Кого там еще принесла? Нелегкая. А эта дверь была открыта? Э -э -э. Ладно, иду уже, иду, иду, иду. Немного штает, конечно, но что ты поделаешь-то? Проспать-то 8 дней. Алло. Джилл, ты в порядке? Брэд, это ты? Слушай, тебе надо выбираться оттуда. Ты о чем? Я даже пиццу не съела. Нет, ты мне объяснять. Выбирайся оттуда сейчас же. Ладно, дай только захватить. О, 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 ох, я соседишь у тебя. Немесис, это ты? Да, это он. Это не поможет. Это не поможет. Это, это у них привычка такая у этих... Один кожанки избивал, теперь второй вот пытается. С мусорным мешком на голове. Да не трогай ты Джилл, она только проснулась, еще не поймет, в чем дело. Ты уже махач. Ладно. Отставить ему. А то может тебя дверь спасет, если он через... Ладно, я побежал. Соседи, помогите. Ух ты, он меня бросил куском потолка. Так, зря ты сюда забежала. Что, поможет, да? Ну он же стену пробил. Ну какой шкафчик в дверке? Джилл, ну мы же взрослые люди. Вообще возьми он эту бутылку ему положишь, чтобы он споткнулся. Ладно, давай нам сюда, походу. Давай, 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 давай. Да, давай, наверное, наверное останавливаться не будем. Там... О, там сосед тоже висит. Видать, у него свой месяц. Так, давай сюда. Сосед, извини, я тебя не, не подсажу никак. У нас тут проблемы. У нас... У нас... У нас сосед алкаш, блин, разошел. Разошелся-то, ешь-моешь. Лезь в дырочку. 
Что это у него еще такое? У него блесты какие-то огромные. Джилл. Че, пауза? Какая пауза? Не надо нам паузы. Ух ты, ему отрезала кусок глиста. Иди к доктору сходи, соседушка. Офигеть просто. Так, давай, давай на, на выход. Ничего себе, на начало. Я думал, мы еще будем ходить. Зап записки читать. Ничего себе выплюнуло. Так, цветочки, подождите, политы. Дай полию. А хорошо, все нормально. Выходим, лесенку, лесенку, лесенку. Так, ладно. Да что ж такое-то? У тебя нет случайно брата такого в коже? Да, какие же вы все невоспитанные. Джилл? Джилл, пошли. Ух ты ж, ты что творит-то, а? Джилл, нам надо что-то быстрее делать. Я знал одного человека по имени Леонид. Он очень медленно бегал и поэтому очень долго и нудно получал по спине. Фу. Ну, по-моему, завалили выход камушками. Все, я, наверное, поползу, да? Какого хрена? Покиньте город. Да легко сказать. Джилл? Сюда! Как ты знал, что я здесь выпаду, Брэдди? Тебя тоже отмутузили? Что за тварь? Это понять не имею. Но у нее уже зуб на двух последних старс в городе. Тебя и меня. Я отсюда валю. Ты только посмотри вокруг. Чем дальше будем тянуть, тем сильнее завязнем. У тебя там перчатка к заднице прилипла. Видимо, он тебя все-таки достал. Почему все так произошло быстро? Не знаю, но беда никогда не приходит одна. Брэд, у тебя перчатка на заднице. А тут прямо Арклей на стероидах. Ой, вертолетики. Эй, сюда, я здесь. Шиф бег, добегу я. Подожди, тут не надо никакого енота при... пристрелить, а? По-моему, нет, должно быть сон. Какой ужас вокруг. Брэд! Они прорвались! Брэд! Ты говорю, перчатку это лепит. Они тебе сейчас и засунут там, где она тебя и висит, в принципе. Их слишком много. И они слишком медленно на, 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 за Брэдом бежать к Джеку, да? Бар Джека. Че, выпьем, что ли? Ничего себе, ну, Брэд брутал, конечно. Дверь за спиной, скорее. За спиной, дверь, дверь за спиной. Ой, Брэд, Брэд, Брэд. Да, не думай об этом. Это мы не думаем. Нужно бежать. Ладно, ладно, Джилл, мы оба знаем, чем это закончится. Нет, не знаю. Мы ведь команда, конечно. Тогда будь добра, не облажайся, как я, иди. Ну все, Джилл, минус один напарник. Быстро ж мы всех теряем. Прости, Брэд, нам пора бежать. Ну пора, значит, пора. Вот тут этот станет. Подожди, у него пистолет есть. Бери пистолет. Он как будто так на пальчик его вытащил, чтобы мы его не пропустили. Кто там? Кто там у нас? Ой, Брэд, это не ты? Так, так, ну, ну тут... Раз, два, три... Не, идите в баню нафиг. Зачем мне это стрелять надо было? Подожди, пустите в автобус. Водитель, водитель, пустите, я оплачу, у меня есть проезд. Деньги на проезд. Твою ж дивизию. Кто прикручивал эту вывеску? А как тут пролезть? Паника небольшая. Так, еще он лезет там. О, водителя нашли. Это с другого автобуса. Так, нам сюда. Подожди, там что? Бутылка. Ладно, давайте. Ох ты, смотри, сколько их там стоит. Интересно, конечно. Ладно, давай. Эй, вы внизу, идите на крышу дома. Иду. Парковка, ясно. О, -о, О, это кто еще? Сэр, вы в порядке? Уйдите, не подходите ко мне. Ой, вас слышите, что они сказали? Вертолет доставит вас в безопасное место. Какое еще безопасное место? Никуда я не пойду. Мужик, ты куда? Мужик. Я вас провожу. Безопасно только здесь. Ну давайте дверку закрою. Закрывай дверку. Да так, дайте подопру. Ну все, аминь тебе. Сам себе склеп выбрал, балбес. Так, что это у нас патрончики? Хорошо, 7 штук, между прочим. О, инвентарь! По-моему, наш любимый инвентарь. 
Так, 9 выстрелов. Стрелять, я так понимаю, как и во второй части, лучше не стоит, да? И пистолет лучше не... Доберитесь до парковки на крыше. Че, с ума зажгли? Давайте всех сюда выставим. По-моему, она не пробралась, эта собака. Хотя сейчас, по-моему, Джилл... Ой, кто там у нас справа? Иди отсюда, блин. Занято место. Ползи в другой конуре. Так, 9 штук, парковщик. Оплачено. Оплачено, сэр. Подожди, тут, наверное, много чего валяется по углам, а я ж как вот это ж, вот это ж бегу, и, а потом буду жалеть об, об этом. Ты, кто еще нафиг? Пауза какая-то. Что мне делать? А что мне делать с ними? Ну, бегать, наверное. Нафиг они тебе нужны. Ты хочешь с ними повоевать? Я не думаю. Джилл, давай побыстрее, а? Как бы не совсем время. Вот, правильно. Вот Джилл действует отлично. Лео сейчас бы ему подщечину бы отпускал. И кричал, уйди, противный. Все, раз, разобрались, все, спокойно. Сейчас вертолет и домой, и конец игры. Говорят, третья часть короткая, поэтому, я думаю, мы уже, уже где-то во второй половине находимся игры. Что там у нас? Ну как ты тут припаркуешься? Эй, я здесь. Я здесь, сэр. Эй, залезайте. Это что же с юмором. Да без проблем. Сейчас только... Реактивный ранец включу и взлечу к тебе. Подожди. А, ну да, я же говорю, вот тут, тут, тут юморок вот этот. Вот. Жил, все вокруг тебя умирают. А, опять оно, вот это, вот это недоразумение. Так, мужчина, извините, вы все равно никуда не едете, а нам еще жить дожить. Да Заводи машину, Джилл. Да заводишь ты машину. Заводись, черт возьми, проклятая машина. Какой водитель, такая машина. Заводись, давай быстрее. Это моя машина, собачка. Давай, дави его. Опс. Ой, какой. Ой. Я держу. Да врежься ты уже куда-нибудь. Ух ты. Ну, не самая лучшая парковка, конечно, но бывает и хуже, когда мало опыта за, за, за рулем. Подожди, мы же на него с машиной упали. Вот эти вот живучки на энергетиках, блин. Давай, Джилл, вперед! Вперед, Джилл! Ой, он еще и горит. Что за непруха-то? Нам ползти, наверное, надо, да? Или стрелять? Ползти или стрелять? Стрелять, ползти? Эй, козел ты, урод! С глистами со своими. А такого не ожидал? Сердце с ракетницы. И так, знаете, такой чак взрыва легенький. Эй, полегче, девушка. А кто вы? Что вы вообще делаете? Меня зовут Карлос, я вас спасаю. Идемте, отведу вас в безопаснейшее место. Да я знаю, я уже побывал в безопасном месте на крыше. Меня уже пытались отвезти. Не совсем вышло, но... Так похоже, он от нас отстал. Надеюсь, да. Мы собираем здесь выживших. Где-то здесь. Мои ребят переоборудовали пару вагонов в убежище. Здесь безопасно. Да, особенно когда выход открыт. Я в порядке, не хватит обниматься. Личное пространство понимаю. Ладно, идем. Слушайте, я распустил свои ручонки-то шаловливые. Я сейчас пистолет тебе впущу в глаз. Прости, придется в обход. Да, хорошая у вас тут система. Так, а что тебе известно об этом монстре? Ничего. Никогда такого не видал. Сам в шоке. Но это не зомби, он знает, чего хочет и не остановится, пока это не получит. Разве тебе не нравятся такие мужчины? Нет, спасибо, он весь твой. Поверь, ты попала в надежные руки. Есть компарация Umbrella, отдел противодействия биологическим угрозам. Сокращенно, что-то там. Ты шутишь? Чуть-чуть, черт возьми, это все случилось из-за вас, ублюдков. Стой, 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 о чем это ты говоришь? Мы тут просто людям помогаем, что не так с Umbrella то Что не так с Umbrella? О боже. Это ваша компания всех заразила. Эй, я ни о чем таком не знаю. 
Ну да, ты только руки можешь распускать. Доверься мне, я иду в убежище, ты со мной? У меня есть варианты. Если вы тут всегда ходите, вы всегда двери ногами открываете? Вот мне тут интересно, вот тут обустроились вы. Взрывайте еще тогда двери. Сейчас посмотрю на ваше обустройство, если мне не понравится, я пойду в другое место. То есть ты. Ох, и обустроились нафиг, обустроились так и обустроились. В вагон залезли и, и думаю, что они в безопасности. Я так тоже обустраиваюсь часто в метро. Эй, hey, капитан. В этой красотке не помешала бы наша помощь. Мы тут обустроились просто. Карлос, ты даже не поинтересовался у красотки, как ее зовут? Она элитный боец Старс, специальной тактической спасательной службы полиции Ракон Сити. Ее зовут э, Валентайн. Но не Э, а просто Джил, да. Э, это не мое имя. Рад познакомиться, Джил. Я командир взвода ЮБЦС Михаил Виктор, Максим Сергей, Павел, Николай, Федор. Мою команду послали сюда спасать гражданских. Я вижу, вы помогли гражданским. И как успехи? Город полностью отрезан от внешнего мира, он изолирован. Большая часть и сотни тысяч горожан погибнет, или точнее говоря, станет зомби. Это вы им помогли, да? Мой взвод сильно потрепало. Даже их уберечь мне не под силу. Карлос молится или что? Вы можете благодарить за это свое начальство. Че на одной коленке стоит? Ну да. Мы делаем все возможное, если сдвинем с места этот поезд. Все ждут отправления. Ребят, этот поезд никуда не поедет. Нам нужна помощь. В одиночку мои ребята не справятся. Ну ладно, я как спецагент могу вам помочь. В принципе, в первой части затащили, в этой затащим. Но я на их стороне, не на вашей. Да ладно, все в порядке, мы тут все заодно. Спасибо, Джилл. Карлос, стань уже с колен, я уже согласился с вами идти. Ладно, Суперкоп, удержи, что оставаться на связи. Я умею пользоваться рацией, спасибо. Так, перво-наперв, тебе нужно экипироваться. Поднимайся на улицу, там ты найдешь припас. Я вообще только, только что с улицы, там припасов нет. А может ты поделишься с... А, там бутерброды хранишь, ладно. Черт, капитан, от вас прям кусок оторвали. Он ну, посмотрим, как это работает. О, я научился переключать оружие. Все, подлечил. Ты его это, дезодорантом обработал, да, чтобы не смердилось очень сильно. Ладно, ребят, так и быть помогу, я вижу, вы в очень тяжелой ситуации. Просто невероятно тяжелый. Так, я вижу какой-то дневничок. Порох в полевых условиях. Инструкция ЮБЦС по приготовлению пороха. Если на поле боя заканчиваются патрончики, пушка превращается в бесполезную пуколку. Хорошая инструкция, сразу видно, писал специалист. Не хочешь сдохнуть, запиши себе на подкорку эти формулы. Пули для пистолет. Да чё ж, ты если пишешь пуколка, пиши пули для пуколки, порох 2, патроны для... Э, супер пуколки Револьвер на тоже можно как-то назвать Ладно, порох плюс высококачественный порох Порох 2, высококачественный порох 2 Ну это у нас добавится Подготовились и вперед Накорми мертвяков до отвала Главное самим не пойти на десерт С нашими пуколками Правильно Все правильно сказал Так, а с остальными я могу немного пообщаться? Ребят Они даже Под... под... Дулом пистолета не хотят, не хотят со мной говорить. Ладно, что мне надо делать-то? Оружие пойти взять наверху, на улицу. New stand. Там еще кто-то есть. Так, информушка какая-то имеется. Имеется, пожалуйста. Еще можем почитать. Первая полоса желтой газеты. Каннибалы-убийцы, неаппетитная история. Туманным утром 25 сентября в полицейский участок Ракон-Сити позвонил взволнованный горожанин. Произошло дерзкое нападение. Некий растрепанный бродяга напал на прохожую к северу от художественного музея Лэмс. 
Прибывший на место офицер полиции обнаружил в мусорном контейнере изуродованное расчлененное тело женщины, покрытое следами множества укусов. Очевидно, несчастная была съедена. Это третий подобный случай в Ракун-Сити за последний месяц. Кто же виноват-то? Кто превращает людей в стейки? Нас в Ньюс Комет гложет чувство, что больным так называемой каннибальной болезнью, которых, по идее, с августа бесплатно лечат Спенсер Мемориал, стало не хватать еды в больничной столовой. Наши репортеры отправились в Спенсер Мемориал, за правдой вернулись с добычей, от которой у вас, дорогой читатель, волосы дыбом станут. Подробности на следующей странице. Ну где же столько вчитался-то? Эй, а где еще газетка у вас есть? Эй! Блин. А, вот, собственно, продолжение, да? В мешках находится. Хорошо. Так, тут у нас что, ничего особо? Джилл, это снова я. Ты уже поднялась? Как раз этим занимаюсь. Какой у нас план вообще? -то? Старый здоровяк помог расчистить путь. Может попробуем сделать так, чтобы метро снова заработало? Как это сделать? Сначала восстановим подачу электричества. Когда берешься до главной улицы, расскажу, как попасть к подстанции. Поняла, постараемся побыстрее. Восстановите питание с подстанции. Ладно. Восстановим. Что у нас тут? Ой, тут, тут, тут начинается. У меня же инвентарь там детский буквально. А это что? А, порох для пуколок. Запомню это все. Все, добавилось, все как-то у нас тут так же, да, все. Да, некоторые предметы можно комбинировать с другими для освобождения ячейки, так и для создания совершенно новых предметов. Для этой вы нажмите плюс объединить. Плюс объединить. А, все, тут чуть-чуть менюшка подизменилась. Хорошо. Но тут все тоже я вижу, да, центр города, каннибал убийцы. На карте отображается не только ваше текущее местоположение. Здесь также можно найти все ключевые места и найдены на неподнятые предметы. Тут еще что-то есть. Что-то неподнятое. М -м, ящичек. 15 зарядный. Что? А что это такое? А, это замок, я понял. Ключ какой-то нужен. Не, вот это ж показано. Вот это ящик показан. А что он обмотан чем-то? Подожди. А если я... Вот эти можно разбивать это? Да ух ты, да я, блин, мастер. А сколько таких ящиков я уже пропустил до этого момента? А что вот это подсказочками не написали? Ну мы такого не делали во второй части. Ну, ну ей-богу. Так, это можно... Это можно закомбинировать. Да мы просто алхимики есть. Это пока не будем. Так, все, здесь... Здесь только ящик остался непонятный. Нож ломается, вопрос, или не ломается? Вот это самый главный вопрос в нашей игре. И сохранение в стандартной версии по жетонам, или, как и во второй, без жетонов? Это еще что такое? А что нет описания? Подтвердить... Но тут ничего не, ра не работает. Я, наверное, даже смогла включить эту штуку, если бы знала, куда вставлять. Ну, надо еще знать, что вставлять. О, наша любимая машинка, наш любимый ящик и наша любимая папка. Так, травы в полевых условиях. Учебник травоведения. Мы в ЮБЦС не терпим нытиков, которые ползут на базу после каждой царапины. Что не сразу к мамочке? Те, кому... Это, наверное, тот же писал, который про пуколку. Я люблю этого автора. Те, кому обрыдло матери... материнское молоко, пусть запомнит эти рецепты. Мощная микстура. Зеленая трава 2. Микстура максимальной мощности. Зеленая трава плюс красная трава, либо зеленая трава 3. Самостоятельно его не приготовить. Целебный спрей увидишь, бери. Пока все, теперь заканчивай, пошли пить пиво. Да, этот автор. У этого автора большое будущее, если вы не сожрались. Ну, туда лучше не выходить, я так понимаю, дальше начнется. Тут еще вот это вот тут есть что-нибудь такое. Так, ну давайте в ящик сбросим все лишнее. А он у нас пост. Ну, порох пока можно сбросить, я думаю, хранить. Хранить, траву хранить. Но одно лечебное я, наверное, оставлю. Я думаю, это правильно. 
Ну все, жетонов походу нет. Так, сохраняюсь я как и во второй части, сам процесс выбора ячейки, подгрузки, просмотра от этих сейвов сохранения, чтобы не терять атмосферу, я буду аккуратно вычикивать ножницами моими железными портного. Пока что у нас здесь совсем нет данных, да. Но сейчас будет. Окей. Оки-доки. Ну что, пошли. Я не знаю, патроны и пистолет лучше вообще, ну, может тоже... Ух ты. Куда полез, толстяк? Там моя комната. Слышишь, закрывай ворота. Сейчас совсем набегу. Еще выживший надо завести. Это вот уже поезд. Это не выживший. Быстрый шаг. Меня учат ходить или что? А, это ворот. Понятно. Так, так, так. Что делать-то, люди добрые? Что мне, что мне, что... А куда они все побежали? Там же прохода нет. Э, насколько интерактивна третья часть? Э, мистер. Ух ты. Вообще не интерактивно. Я не могу пробить забор. Я думал его поштрикать между, между прутьями, а она нет. Сюда. А, вот что толстяк все залез. Замечать. Толстяк, выходи нафиг, говорю там. Не, давай, наверное, не будем шутить с этим. Вот сейчас вылезу, он меня сожрет. Толстяка, кстати, уже и нет. А, он потерял меня. Отлично. Ладно, нам сюда походу. Ой, тут кто-то кричит, кровяка везде. А, кто-то не успел спрятаться. Подожди. А, вверху зомби или где он там? Кто-то кого-то ест, подожди. В этом месте две... А, понятно, ну ладно. Ага. Ну что, походу мне придется вас убить, сэр. Такие же... Такие же... Крепики, как и во второй части. Головешки то, что надо. Так, а ну еще раз, покажите мне нож. Этот нож потом называется универсальным, что пригождается в любых даже самых безнадежных ситуациях. Ну, по-моему, линии у него нет. Я уж... А, ну проверяю, линия есть у нас же? Нет, что вечный нож? Да я просто сейчас буду рыдать от счастья. Не встава. Я его зарезал, да? А ну проверяй нож. Ух ты, у нас вечный нож. Да вы что? Это, конечно, уменьшит э -э напряжение в игре, я вам скажу. Когда у тебя нет даже ножа. Вот это начинается паника, конечно. Так, кто тут у нас валяется? Я никому не верю в этом месте. Кто вы были? Кто вы были? Мужчина, женщина? Наверное, женщина. Так, я, конечно, хорошо понимаю, что здесь может быть опасно, но... Подожди, а что это... А, это мусорка просто, ёж мо ёж. Ха. Ну, скажу, он, он, конечно, по графике посимпотнее чуть-чуть будет. Может, потому что цветов больше добавил. Вот второй, второй мне показался каким-то сереньким. Да, и стоило это того обходить, чтобы... Ну ладно, можно было через капот, конечно, перепрыгнуть Но это такой вопрос, его лучше не задавать Так, тут тоже нужен ключ У меня его нет Насколько интерактивно Все нормально все. Так, вон там банда стоит Небо гранатку какую-то А тут что у нас, что мы здесь имеем Мы имеем красную зону С запертой дверью Сейчас дверь откроется, мне кажется Этот кабан, который переел недавно Гамбургеров, он, он все провалит у меня всего 15 выстрелов. Так, минута, я вижу ящичек. Жди. Бочка, по-моему, взрывная, мне кажется, да? Что я взял? Порох. Так, бери... Блин, тут сейчас путаться начнем, малость. Ну, я уже начал. Вот это вот лежащее лицом в асфальт. Это зомби или просто перес... после перепойки? Мне надо знать просто. Извините, я вас протестирую. После перепойки. Так, бочка рванет. Я в этом уверен. 
Карлос, я на главной улице, куда дальше? Ну тут много зомби. Видишь высокую опору? Линия электропередачи по станции как раз там. Чтобы попасть сюда, проберись через переулок справа. Через переулок, которым пылает огонек? Ну да, возможно, но каланче вроде тебя мелкие огоньки не помеха. Да пошел ты, Карлос. Длиннорукий ты наш попробуешь. Так, сзади не, про... не открыли дверь? Нет. А желательно, чтобы открыли. Чтобы я вас... <смех> чтобы я вас сразу взорвал. А сзади тоже откроют дверь. Бочка, бочка. Джи... Джили, бочка. Джили, бочка. Давай. Хорошо. Так, а с задними что будем делать? Подожди, куда они мне проход открыли? Парк аттракционов? Чудесно. А это куда дверь? Там же шагонь. А, ну да, мы про него. Это нужно вытащить. Что надо вытащить? Надо не вытащить. Надо, надо сюда подключить шланг. Своеобразный, специфический. Ладно, пошли искать шланг. А вот окошко разбито, Нет. А нет, не разбито. Лошадки. Полицейская машина. Ну уже. Ну тут что же должно же быть? Ну, ну как это же? Ну, ну где патроны? Ну где они? Нет тут нифига. Пошли. Нам походу вниз идти. Раз, два, три. Бочек не вижу. Поддоны есть. Может разобрать? Да нет, четыре. Ладно, здесь сюда женщина. Они видят нас издалека. Ну, направо, наверное. Не знаю. Куда я иду? Что я делаю? Но они могут пойти за мной. Что это за дверь? Дедуль. Э -э я никому не доверяю. Все нормально. Так, что тут у нас? Дневник владельца аптеки. 24 августа. Новый тоник для волос от Umbrella просто сметают с пола. Хотя неудивительно, их продукт всегда работает на ура. Вот я и заказал большую партию. Уверенность окупилась буквально. Продажи растут и вырастут еще, когда все узнают. Поговаривают, что где-то случилось лезть беспорядки. Надо подумать, не купить ли сейф. Для пущей сохранности такой кучи денег. 2 сентября. Новый сейф идеале. Никто не знает код. Даже моя дрожайшая жёнушка. Этот секрет я разделю только с королевой Аквакюр. И она никогда не скажет его ворам. Угу. Что у нас с инвентарем? Еще куда-то помещается. Так, королева Аквакюр. Аквакюр, Аквакюр. Это какой-то плакат. Аквакюр, вы? Твою ж дивизию. Это ты, Аквакюр? Сейф как открыть, аквакюр. Сумка. А, вон, смотрите. Ташети. Которых надо сбивать. Ну, сейф-то здесь, а как открыть-то его? Я сейчас сюда уйду и не вернусь-то больше. Сами будете искать. Ладно. Там картина, конечно, какая-то есть. Но... Ну, это, по-моему, не она. О! О! Hello. 
Блин, да сколько ж вас тут? Подожди, как тут? А, вот так, да? Отлично. Отлично. А ну давай сюда. Ladies, gentlemen, come on, everybody. Не будем шутить, то меня зажмут. Я хотел и этого, конечно, сюда подтащить, но как-то... Как-то как стремновато стал. Там еще один, правда, остался. Слышишь, мы, может, мы с тобой как-то разойдемся? А, мне кажется, что-то есть. Да, патрон для пистолета и мужчина... Наглеет, мужчина наглеет, наглеет, да. Так, у ворот хорошие есть, кстати, в этой части. Вот это еще мужчина, ну не наглеет, он просто лежит. Так, Кейт, Брос, Рейвел. Это станция какая-то, что? Это аптека, да, наш? Так, тому не подходи, там ну тоже. А, как это надо действовать с этим? Нажал, кажется. Но меня пока 10 раз не упустят, я не пойму, что надо делать. Что надо, блин, делать? Какого хрена? Что, держать или что делать? Нажимать надо или что? Что происходит-то? Я же нажал кнопку. Кто-то еще хрен. Че на бочку не пришел, рот? Так, мы ранены, интересно, насколько. Внимание. Но я думаю, не убьют сразу же. Так, когда тебя хватают? Это нажать или держать? Что делать? Нажимать. Я нажимал. Это месть. Ладно. Просто нажать, наверное, надо было. Ладно, нас еще не раз покусает, потому что этот момент не уяснил. Так, травка. Травку съем сразу. Потому что все равно у меня места нет, поэтому хорошо, что у меня... По... А, вон, 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 вон. Вот, аквакюр. Я вижу... Ого, патронов дают. Что-то как-то многовато для начала. Так, 9... Влево, 3 вправо, короче, 9 влево, 3 вправо, 7 влево. 937. Начинаем слева. Нашли. Что-то есть. Высококачественный порох. У меня уже места нет. 9 влево, 3 вправо. Так, в аптеке ничего нет. Тут сейф. Тут мы еще ничего не обыскали. Что-то еще есть. Туда надо было его завести и уделать. Ага. Здрасте. Не вставайте, говорю. Тварь. Тварь, я ж тебя... Я ж тебе всю твою рубашку модную исполосовал. Ой, тебя шатает, дамочка. Все, теперь точно готово. Че, выползла так очень коварно. Пять порох. У меня уже все, не, поми не помещаемся мы. Ну это у меня во всех играх такое. Так, пошли сейф откроем, раз так пошло дело. Правда, не забываем, там ходит внучок нашего. Аптекаря. Внучок. Он же меня сожрет. Ой. Все хорошо. Я даже код сейфа уже забыл. Да ладно. Так, 9 лево. Лево это право на клавиатуре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять. Раз, два, три, 
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поздравляю с первым нашим. Что это такое? О, прицел, пистолет. Прицел, пистолет. До этого я без прицела стрелял. Объединить пистолет. Места хватило под завязочку. Все, здесь мы тоже все сделали. Да, мы тоже здесь сделали. А что там остальное? Я пропустил все. Или я исследую все? Я просто сюда побежал, там пойдем наверх был. Куда это все ведет? Что это за площадь? Что это за... Там зом зомбаки бегают. Да, не пойду. И вон стоит ящик. Кто-то кто обедает. Чавка не слышу спокойно. Уже никак. Уже не поместится. Переборчик. Так, ну давайте соединим простые... Подожди. Оно еще раз. Для порох в полевых условиях, если смешать патроны для дробовика. Да нет у меня дробовика. Просто будет место занимать, да и все. Поэтому давайте соединим просто порох и порох. Порох соединим с порохом. Ого. А это можно объединить? Ого. Шикарно. Давай травку сюда. Так, красную травку сразу же, наверное... Тут, тут очавкает. Почему очень неприятно? А, у меня нет больше травок. Ну, все равно одно место осталось. Это... Ох ты, у меня же прицел. Смотрите, красная точка появилась. Ну да. А что это такое тут у нас? Теплотрасса какая-то. Ледис. Или кто ты? Ну, с вами по-другому никак же. Берн. Ой-ой-ой. Так можно было и ноги лишиться. Ну что, опять не помещаемся? Жуть какая. Зато здесь все обнесли. А это куда меня несет? Сейчас знакомая. А, это обходной путь. Я понял. Все, я могу теперь спуститься. Все хорошо. Туда шланг надо донести. По крайней мере, мы это распознали. Что здесь да как. Так, есть, это дело есть, это мы открыли, здесь нужен шланг, тут что-то красненькое, кстати, мы что-то не нашли еще. Станция метро, понятно, это ключевая зона, нам вниз надо спускаться, тогда пошли. Нам бы, конечно, бы это немного бы разгрузиться, бы что-то желтое. Я реагирую в этой игре на желтый цвет. Ты не можешь залезть, да? Желтый цвет это типа путь. Ну, я не знаю, что делать. У меня как обычно. Патроны объединять. Порох, в смысле. Подожди, если я сюда спущусь. Красная зона, закрытая зона. До станции метро далековато. Ладно, пошли, может там сохранение где-то будет. Все-таки сколько уже прошли. Не зачистили это целую улицу. Даже аптекаря с племяшом того грохнули. Ну да, нам, нам в ту сторону. Ну пошли, попробуем. А это дверь. Ладно, пошли по углу посмотрим. Может, закусим чем? Тут я был, тут я посмотрел, все, что мух нашел, все собрал. О -о -ч. Прекрасная музыка играет. Магазин пончиков. Он, кстати, соединен с чем-то интересным. <связывая> ну, тут можно по кругу бегать, да? Пончик. 
Пончик, патрончик, 15 для... Ух ты, у меня 99 лазит, да, наверное? Тут еще что-то есть. Сейчас повар же выпрется. И тут замок, кстати. Шкатулка. О, я же говорил, не надо бежать назад. Я хотел назад нестись. Ох, вовремя ящик дали. Так, я думаю, вот тех патронов, что у нас есть, дофига. Поэтому мы это все выбросим, как, собственно, и красную траву, которую потом можно будет с чем-то объединить. Это я сюда переложу. Четыре, но это самое необходимое. Одна лечилка, патроны. Тут еще можно взять кое-чего. Так, здесь взять замысловатая коробочка. Она нам к чему? Траву выброшу. Трава тоже у нас по одной здесь, да? Угу. Осмотр предметов. Любой предмет можно осмотреть с разных углов. Выберите его и нажмите изучить. Возможно, вы узнаете о нем нечто новенькое. Так, изучаем. Какая-то необычная коробочка. Кажется, внутри что-то есть. Ага. Красный камень, искусственный рубин. Похоже, его можно куда-то вставить. Куда-то это можно вставить. Ладно, давайте в ящике его пока. В ящике-то у нас сообщающиеся. Поэтому не страшно, если что. Магазин пончиков еще не обследован вообще-то. Я, конечно, не настаиваю, но мне хочется его обследовать. Закройте двери. <смех> Там голодные. Голодные ребята. Так, вот эти двое, по-моему, должны встать. Но один из них так точно. Нет. Да, вот тут что-то лежит. Порох. Все, пончики, все. Еще что-то есть. Ну, кроме ящика. Ящик же тоже считается, да? Красная зона. Ну, ладно, хотя порох взял. Вот тут-то можно уже и сохраняться, мне кажется. Ладненько. Кухня мне нравится. Очень спокойное место. Можно что-то приготовить, пожрать. Ладно, сейвимся. Тут сохранение пошустрее проходит. Малих. Так, есть. Это мы тоже сделали. Так я не могу понять-то. Одной вещи. Это, понятно, выход в знакомую нам территорию, соединенную. Но мы не нашли шланг, чтобы потушить. На шланг, я так понимаю, здесь. А этот что тут валяется? Доходяга. Я теперь ножом могу штрыкать все, что вижу. Имею на это полное право. Пистолет. М -м -м, это надо обрезать, обрезать или стрельнуть. Можно выстрелом, нет? Точно же нет. Ну, по крайней мере, я попробовал. Вали. Товарищ полицейский, нельзя же вот так вот тут. Ножичек, 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 не даем ему встать. Не даем ему встать, заколем этого таракана. Есть. Фух. Так, вот это вот что тут лежит. Ледис. Джентльменс. Это что, порох? Это порох. Угу. Здесь мы тоже все взяли. Ох, зону зачистили. Нифигуш себе мы работаем. Там оказалось два зомбака у нас. Подождите, я порошок отнесу. Это нам пока точно не понадобится. А здесь пусть полежит. Так, ну давайте дальше идти. Как будем действовать здесь? А, мы ж, мы ж их видели. Ч 
Это электричество было, оказывается. Что не сказали, то А тебя это не касается? Что ты не танцуешь-то? Слушайте, это временная задержка. Пипец просто. И теперь опять она работает. Видите, можно опять это сделать. Вот тебе все и патроны. Я волновал. Куда патроны девать? Да вот сюда. Леш, леди, 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 леш. Мистера... Люди, что делать с этой кнопкой проклятой, а? Я ни хрена не пойму, что с ней делают. Нажимать, держать. Что происходит вообще? Нажимаешь... То ли отпускать надо, то ли держать надо. Нажать, успеть левую или нажимать постоянно? Я просто нажимаю ее постоянно. Или зажать и держать. В общем, запутался чуть-чуть. Так, хорошо. Тут-то все, конечно, отлично и здорово, но то что-то есть красное. Что-то красное где-то валяющееся. Я так и не понял, как отбиваться, честно. Пока что не могу понять. Скоро этот вопрос решится. Так, порох. Взяли. Взяли карта. Красная, желтая. Все, магазин пончиков только остался. Вот эта территория осталась у нас непонятная. Так мы вообще все, все с вами обошли, сделали, зачистили. Давай забросим это. Ну, тоже и 19 патрон. Уже 18 запас. Так, пошли обратно. Понятно, как это работает. Сюда стреляешь, это батарея, новая фишка удержать зомби. Или, или ранит их. Не знаю, что-то какие-то здоровенькие были после электрошока. Так, что-то я тут не досмотрел, вот в этой части вот. Угу, здесь тоже надо вскрыть. А где же нам взять этот? Что за звук? А, мы отсюда шли. Подожди, мы же отсюда вышли. Еще я тут не досмотрел. Тут ключ, там ключ. Подождите-ка. Зомби все перебиты. Там мы не прошли. Тут мертвяки. Лестницу зато откинули. Здесь нам нужно найти шланг. Эти не пролезли. Шланг я не нашел. Что-то что не очень хорошо. Кстати, тут два пути просто за кольцовка была, да? На самом деле, ну да, да. Так, подождите-ка. Мы же уже все обошли -то. Сюда я даже забежал, когда в панике бежал. Забежал, посмотрел направо, налево. Соединение слева, справа, снизу. Это меня ведет в аптеку. Ну, на склад аптечный. Это ведет на верхнюю территорию. Ну, и нам только магазин пончиков. Но какой-то мы ключ все-таки не нашли, мне кажется. А, мы не зашли в центральный... Блин, мы не зашли в центральную эту. Точно. Центральное здание станции. Вот куда мы не зашли. Я его обходил, 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 обходил и решил, и решил его не трогать. А надо бы было бы. Вот это вот здание. Я дверь, по-моему, открыта. Вот. Да мы просто с вами отход обеспечили себе. Так. А ну вставай, толстяк. Это не толстяк. Давай. Ну хоть ножи вечные, но это, ну это, ну это вообще уже просто, просто, как я считаю. Так, шланг я нашел, пожарный, судя по всему. Но кто выйдет из этой дверки? Дежурный по станции на месте? Должно быть офиса метрополитена. 
Опять этот сундучок. Чем их открывать-то? Стоять. ЖД братьев Кайт. Руководство. Безопасность на подземной железной дороге. При прекращении подачи электричества система метро автоматически отключается. После восстановления подачи энергии укажите на панели управления станции, где поезд будет останавливаться, а также используйте пути. Если маршрут проложен с ошибкой и не отвечает, требования безопасности операция будет прервана. Ага. Ничего. Что ничего? Нам маршрут надо проложить вообще-то. С чем мы тут будем взаимодействовать на этой станции? Ничего? Пончики. Вот почему тут ничего не ходит. Ладно. Ничего так ничего. Пошли, нам шланг найти надо. Потом все остальное попрет. Шланг нашел. Подобрал. Все никого, что ли? Даже не интересно. Записка работника метро. Беспорядки за несколько дней превратились в катастрофу. Пришлось купить дробовик. Вдруг совсем беда начнется. Запру его пока в оружейной стойке. Думаю, мародеры не доберутся. А пока поищи патроны, где только смогу. Когда начнешь, обрежь цепь. И вот он, голубчик, молюсь, чтобы мы все выжили. Обрежь цепь чем? Где этот цеперез? Использовать сюжетных предметов. Чтобы открыть дверь или решить головку с помощью предмета, выберите его и нажмите «Использовать». У меня нет предмета. Ладно. У меня его нет. О, гранат пошли. Что-то рано их дают. Не к добру это. Цеперез. Ой, класс вообще. Да, если бы найти еще чем его отрезать бы. Столько мест закрыто их на ключ или, или как? Или взламывать это надо? Или, или как? Может ножом? Да нет Ну не гранатой же Ну и не пожарным шлангом, я думаю Ладно Пойдем сюда чуть-чуть попозже Этого я вот делал Здесь, я думал, комбинашку надо какую-то составить будет. Что-то меня отсюда отфутболили. Ну, ладно, как хотите. Мог вам метро запустить и уехать нафиг отсюда. Не хотите, как хотите. Так, шланг у меня. Можем с вами пробираться... Куда? На станцию. Можно через верх. Так будет быстрее. Какой станция? Станция позади осталась. Через аптеку. Цеперез я так и не нашел. Потому что, возможно, он закрыт в ящике, а у меня ключика под них. То ли нет, то ли, то ли их скрывать надо. Вот это тоже взрывается, наверное. Наверное, да. Газовый баллон. Надо это учесть будет. И вот это. Я так понимаю, сейчас за мной погоня будет, да? Не подходи близко. Ну давай! Джил, потуши ты эти пожары это Хорошо. Вон там. Остановите питание с подстанции. Да без проблем вообще. Не вижу вообще никаких трудностей. Так, ну с воротами... я понял, фишка должна работать. А вот когда тебе... Зажмут... И как вытащить нож, чтобы ударить, не могу понять. Когда тебя кусали во второй части, мы же как-то хоп, ножик вытащили и сразу хлобысь его лицо. Или тут я не знаю, появляется кнопка, нажимаю, нажимаю, чтобы нож вытащить, нож не вытаскивается, меня кусают. Ладно, с этим разберемся чуть позже, давайте посмотрим, куда это мы, а куда это мы идем-то хоть. 
Ремонт. Во, это сохранится есть. Ух ты, болторез! Да неужели? Иди ко мне, мой друг. Болторез у меня. Сейчас пойду. Не-не-не-не-не, у нас дробовик еще. Я могу вот это срезать? Да тут вообще-то ключ, конечно. <смех> я, реш... я решил решить все проблемы болторезом. Да нет, наверное, пока не стоит. Так, ладно, это нам не нужно, это нам пока не нужно. Ну, это нужно, да. Нож надо освоить. Надо дать себя покусать. Подожди. Так, столько шкафчиков. Я точно все правильно делаю, правильно? Использовать болторез. Ну да. Ну да, ну да. Я просто проверил, мало ли. Ну, а вдруг я что-то не доделал. Так. Давайте сюда. И пошел я обратно. Кто бы тут ни был, нам сюда. Эти скоро ворота выломают, я чувствую. Так, а где я был, где не был? В магазин сначала. Там тоже на цепи, по-моему, что-то было. Какие-то еще были двери. Сейчас надо все это проверить, да. Нет, тут не на цепи было, блин, это не цепь. Ладно. Какая-то дверь была на цепи. Вот это ж. Ну, у меня как бы слов нет. Ну, кусает и кусает, ладно. Левая кнопка мыши. Где нож? Почему нож не вытаскивается? Ты же должен, должна его ударить ножом. В момент какой-то. А, вот цепь все нож. Ладно, давай, режь. Еще одна. Шкатулка. Ага, с еще одним камнем, да? Да, второй камень. Хорошо, синий камень. Хорошо, есть. Чуть не догнал я, как, как нож вытащить, чтобы ударить зомби. Буду тренироваться. О, спрей. Да неужели? Все, места нет. Буду тренироваться позже. Надо будет как-то сохраниться так, чтобы я мог возле зомби попробовать это нож этот вытащить и ударить. Ну как-то же он должен вытащиться и ударить. Так, тут мы побывали. Тут, правда, можно... Оп-оп-оп. Ладно, нам надо траву заживать. Причем простую. Я думаю, стоит вернуться. Да и камень, собственно, надо выложить. Пока мы не срежем, я так понимаю, красная дверь и цепь, то нам нечего бояться. Дробовик надо взять. Дробовик занимает уже две ячейки. Ну, по крайней мере, так было раньше. Так, это выложил, это выложил, это выложил. Дайте мне, э, дайте мне, мне траву. Угу. Угу. Все хорошо, все нормально. Так, вопрос следующий. Мне нужно что? Мне нужно, нужно два на дробовик. Э, еще одно место не хватит, это точно. Поэтому давайте, наверное, избавимся от лишнего. Вот так хотя бы сделаем. Это еще кто-то вылезет. Откуда-то. Ну, смотрим по карте. Какие двери не были открыты? Вот это вот, угловая. А, это угловая на, на каком-то замке. Я ее никак не открою. Тогда нам вперед, вниз по лестнице. Какие еще? Вот дверь еще не открылась. И, собственно, да, пошли. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Когда же мы ящики-то будем открывать? Так, надо не разгоняться. Тут зомби начинает подбрасывать... Здесь можно было сохраниться, кстати. Начинает подбрасывать самым коварным образом. Подожди, сюда. Да. Да, сюда. Сюда, сюда, сюда. Давай попробуем. 
Молодец. Это не зря здесь поставили. Ё-моё. Каш. Дверь. Огонь. Что за голова у вас непонятно? Сэры, ледис, джентльменс, сюда подходим. Думаю, это вы надолго запомните. Твари. Бочка хорошо, кстати, достает туда, куда надо. Почти всегда. Так, есть. О, первый ящичек, который... Ручная граната. Который не закрыт замком. А что в ящичках-то? А, -а, а, патроны для дробовика. Ага, -а, как раз он нам скоро и попадется. Так, этот закоулок мы прошли. Пошли теперь в метро на станцию. Сколько ж ящиков на ключах-то осталось-то. Ужас-то какой. Как же, когда ж их забирать-то? Не вставайте. Так, здесь был? Нет, здесь. Нет, здесь был, да, здесь был. Угу. Ну, давай, доставай. Два есть у меня. Есть. Режем. Поздравляю нас, дробовичок. Симпатяжный какой. В лес. А, он одну занимает. Все, я думал, он две занимает. Хорошо тогда. Сейчас еще перезарядим. Трешечку дали мне. Перезарядил. Молодец. Ну тут все. Если бы я мог открывать ящички, я бы открыл. Тут же десятки таких замков. Прям хочется их все так и сломать сразу. Смотрите, амбрелла. Ладно, позже, я думаю, будет это вещь то ли взламыватель то ли отмычка то ли еще какая-то хрень будет с этой станции вообще непонятно какая классная территория ну что пошли тогда вскрывать у нас есть дробаш если что ну дробаш понятное дело держим до победного вот и победный пришел здравствуйте а я могу тебя оббежать, нет? Я не хочу тебя убивать, мне сюда уже не надо просто... А, нет, мне надо сюда заходить. Нет, я не могу тебя оббежать. Чё приперся? Нет здесь бум... Бутербродов. Нет! Бутербродов. Нет, иди отсюда, столовая, не здесь. Мне что надо еще вернуться будет, тут же осталось. Режь. Режь, режь, режь. Кали, кали его, кали, кали. Руку оторвали, а ты все никак не, не уймешься. Подонок. Ладно. Это из-за дробовика, я так понимаю, да? Чтобы мы его опробовали, да фиг вам. Удавлюсь, но ни в коем случае не попробую. Ну, ладно, побежали тогда в калитку. Проход-то открыт. Хотя лучше, наверное, не разгоняться очень сильно. Да я не могу удержаться. Тут тоже есть этот замочек. Какие-то звуки странные. Так, дробовик достали. Гранаты, я думаю, еще рановато нам складировать. Это нам, в принципе, ну там используем. Не знаю, будет исчезать предмет? Не, исч... не будет исчезать. 21 патрон, 4 есть, 5 зарядить. Ну, я думаю, это не, не, пока не так круто. Но его носить буду, наверное, с собой? Может и не буду. Нет, буду. Мало ли что. Так, дробовик взяли. Стоит, я думаю, сделать небольшой сейф. Тут у нас что? Все нормально. Все тихо, спокойно. Все что сюда, их выманиваем. И на электричество. Электричество задерживать, надо в голову, в голову наверное, стрелять было, пока они танцевали. Вот эти, эти скоро выйдут. 
Это мы уже, это мы уже чувствуем. Знаем. Верим, надеемся. Так, давай открывать. Это последний зацепованный у нас объект. Да, сброс предметов. Не нужны вещи, воспользованы сюжетные предметы, помечены значком. Можно выбросить или это, нажмите выбросить. Ну, без проблем. Я никогда ничего не выбрасываю, поэтому я положу это просто в ящичек. Ну, вы знаете. Кто смотрит давно, знает. А зачем? А вдруг пригодится? Ха. Ой, тут уже катсцены пошли. Вы из UBCS? Да, поосторожней, пожалуйста. Вот, только не надо так на меня смотреть. Ладно, давайте разберем. Нифига себе, у вас методы лечения. Это доктор пришел? Какого черта? Он был заражен. Возможно, заражен. У вас стар все такие тряпки. Неудивительно, что у вас так много полегло. А вы откуда? UBCS убивает своих же? А он бы обратился, где ваш инстинкт самосохранения. Возвращайтесь на станцию метро. Нам здесь сердобольная дамочка вроде вас не нужна. Вас понял, спектр Барнаби. Так, патрон для дробовика. Ну, чтобы не взять-то. Да, методы, конечно, ух. Дневник тренировок. Сейчас мы все узнаем. 10 июля, 90 килограмм, 12 кругов пробежки по двору, два повтора. Выкуси тюряга, Umbrella Corporation только что взяла меня на работу, на работу. Он тюряги сидел, да? Походу, пожизненное заключение за убийство 20 насильников их не остановит. Я только за всяко лучше, я только за, вернее, всяко лучше, чем просирать остаток жизни за решеткой. Ничего себе, надо привести себя в форму. 26 июля, 80 килограмм. Исхудал, бедняга. Пробежка 20 км, 3 повтора, стрельба в цель с 350 метров, 5 промахов. Вчера откинулся и отправился в тренировочный лагерь ЮБЦС, стрелял там впервые за 2 года, промазал по неподвижной мишени с, 300, с 350 метров на 10 сантиметров. Небывалая хрень, я будто все забыл. Пофиг, метка свернется, вот увидите. 15 августа, 84, пробежка 30, 3 повтора, стрельба в цель с... 552 промаха. Ладно, кучность стрельбы дошла до 7 сантиметров. Приятно, приятно. После обеда мне устроили первый учебный бой. Капитаны остальные нормальные пацаны, а в бою просто звери. На этот псих Николай отморозок конченый. Он закрылся э, со мной от пули ради пары дополнительных очков. 25 сентября 82 килограмма. Пробежка 34 повтора. Стрельба в цель с 550. Блин, такого бойца потеряли. Мерфи вернулся, больше никаких промахов. Завтра отправляясь на первую миссию, подавлять беспорядки в Ракун Сити. Ну да, да. Джимми бы это понравилось. Братишка всегда рвался помогать людям, пока эта уличная сволочь не отобрала его у меня. Моя очередь творить добро, так как я лучше всего умею. Да. Зачистил улицу Ракун Сити. Так, это мы в гараже каком-то, да? Да. Машина он. Почти починилась, уже готова была к выезду. Но потом вдруг опять сломалась. Так, мы же во дворе. А, это мы с другой стороны. Не, на, да. Да, возле, возле, возле этой штуки. Так, сестер, вот какие-то знаки. Так, хватит знаки читать, сейчас сожрут. Генераторы, взрывоопасные бочки, почти целый велосипед. Джилл, можешь на велике ездить? Подожди, это что за толпа там? А, это я вниз вышел, боже ж ты мой. Ладно, что за записочка? Записка электрика. Общественные генераторы предоставлены гильдии электриков Ракун Сити. Отключение света продолжается, и гильдия решила на временной, на временной основе расставить в городе несколько электрогенераторов. Их может использовать любой, но помните, что они работают с высоким напряжением. Если генератор заклинит, в него попадут пули, любой человек, стоящий поблизости, может получить удар электрическим током. Но это было раньше надо писать, когда я видел генератор. Дописано от руки, ясно? Если генератор сыплет искрами, не подходите к нему, не глупите. Безопасность превыше всего. Как говорится, если мы переживем этот бардак, я смогу продать кучу сломанных генераторов со скидкой. Ваш электрик Сэм. Хоть бы его не встретить, этого электрика Сэма. А тут у нас кто валяется? Электрик Сэм. Да нет, это военный. Не думаю, что он станет. Но осторожность никогда не помешает. Так, записка предсмертная. 
28 сентября, Ближний Восток, Восточная Европа, Восточная Африка, я думаю, что знаешь, что такое ад, полагаю, что не сломаешь, чтобы мне не пришлось пережить. Но это работа, она должна была быть легкой, быстрые деньги, я это заслужил. Все произошло внезапно, в нашем взводе было 30 ребят, у каждого не винтовка, произведение искусства, но всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Я видел всякое дерьмо и знаю, что дальше будет хуже, если это только начало, зовите меня трусом, плевать, другого выхода нет, лишь бы мое тело не встало после того, как я нажму на курок. Этот позаботился, чтобы я не тратил патроны. Ага. Подожди. Тут ничего больше нет. Собаки. Где эта собака? Мы ее уже убили, успокойся. А вот это нет. Да сдохни. Бобик, отстань. Не до тебя сейчас. Спасибо Сэму Электрику, что рассказал, что надо делать. Была небольшая паника. Так, он скоро зарядится. Интересно, после пули, которую мы выпускаем генератор, как он может еще перезарядиться? А? Ну, вернее, ну ладно. Забор скоро упадет. Не грызи решетку. Стоматологи уже давно все подохли. Так, я что-то как-то не туда вышел, как-то мне кажется. Что-то знакомое. Где я вообще? Да нет, все нормально. Тут полицейские любят с машин выползать. А, вот нам сюда. А тут очки что? О! А чё ж зона-то у нас? А, зона красная. Ладно. Не буду придираться, не буду. Хорошо. Так, тут все, да? Зона наша уже не красная. Нет, зона не красная. Что это у нас тут такое? Сохранение. Леди. Вы не жена Сэма. Перестрахуемся. А выпустите меня. Эй. Ледис. Подожди, что-то вас тут... Прическу испортил. Дамочки. Ой, толстячка завалил. Нет, не завалил, он подскользнулся просто иди сюда. Ну, укуса не избежать. Я так понял, укуса не избежать. Но я делал... Я делал... Я делал все возможное, чтобы избежать. Но это не работает, ребят. Не работает. Здесь другая система отбивания от зомби. Ну, 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 ну логично, да. Ладно, все, я успокоился. Просто надо не попадаться. И все. Только зачем кнопку нажимать, не, не совсем понятно. Но я пытался. Да, я пытался. Так, ладно, что у нас тут? Порох. Что у нас тут? Нифига. Я думаю, можно объединить. Или не нужно объединять. Ладно, еще одно место есть, подержим пока. Трава красная. Давай его пока не будем трогать. Это ящик сохранения. А это что валяется? А, я думал, голова торчит, это каски. Ух ты, расширение сумки. Да невероятно, вы что? Да это вообще круто, плюс два. Так, гидрантос. Это что? Факс от начальника подстанции. Всем сотрудникам. В связи с участившимися вспышками эпидемии принято решение отключить подачу электроэнергии. Когда ситуация вновь окажется под контролем, необходимо оперативно включить 4 рубильника. Затем в комнате управления включите главный рубильник, чтобы вернуть подачу энергии. Ладно, разберемся мы с вами электрики. Во второй части были. 
Так, давай, я думаю, патронов хватит с головой. Вот это тоже сюда можно сбросить. Смотри, сколько места у меня. Траву красную не забудь. Нам бы зеленую, конечно, подживать. Ой! Как ты встала? Я ж тебя проверял. Моль ты сопливая. Как ты, как ты проснулась-то? Во же вучись. Так, что еще? Траву красную сбрось. И забери, наверное, тут последняя зеленая осталась. Зеленая реально проблема. Ну, зато не, не едим красную. Зеленой, по идее, всегда должно быть больше. Ну, кусают нас. Ну, ну а что? Ну, не могу вытащить нож. Пока, пока это не удается. Может, потом мы какой-то финт получим новомодный. Так, давайте, если предлагают сохраниться, то надо это сделать, раз настаивает. Very good. Теперь можно ничего не бояться. Ой, да тут у них совсем все плохо. Да тут вообще у них бардак. Говори как есть, Джилл. О, зеленую траву завезли. А, вот замочек. А, -а, а, так я дальше не пройду. Так меня должны научить теперь. Как эти замочки вскрывать-то? Так, траву взял. Что это? Зеленая трава работает. Начи начинало оказаться, что чат никогда не вернется из обхода. Я засунул туда голову. Черт возьми, в следующий момент у меня в горле уже развивались какие-то личинки. Я давился, задыхался на этим... Маленьким ублюдкам все было ни по чем. Вылезать они не желали. Я шатался по все стороны, а потом увидел ее зеленую траву. То есть ты в это время писал еще, да? Дневник? Однажды бабушка сказала мне, что зеленая трава является природным средством от насекомых. Да, любая. Поэтому я схватил ее, сунул в рот, проглотил его террас. Эта мелочь внутри меня оставаться не захотела. Никогда не был так счастлив от того, что меня стошнило. Я снова выберусь туда, чтобы поискать чада. Если кто-то еще прочитает это, помните, нужно есть зелень. Ну, хорош, тебе бабушка. Бабушка плохого не, не посоветует. Так, это нас держит какую-то шкатулку. Ага. А это это же дело. Он говорил, порох не надо тратить. Не надо. Не нравится мне это место. Мужик, что у тебя в шкатулке? Не нравится мне это место. Нет, он, он никакой. Катстенка. Сейчас что-то будет. Собаки напрыгают. Ой, да, вот это оно и есть. Футляр. О, божечки. Ты отойди оттуда, сейчас заползут куда-нибудь в какое-то место непристойное. А что потом делать? Изучить. Это четвертый, это, да, наверное, футляр. Третий, да? А, нет, это не то. О, отмычечка, инструмент, с помощью которого милый взломщик может скрывать обычные замки без ключа. Ну вот, мы с вами вопросы решили. Все, я пошел. Так, у меня тут там 20 замков. Это, подождите, это, походу, у нас какая-то ключевая дверь, потому что дальше мы все исследовали. Так, пошли, наверное, назад. Давайте не будем, наверное, спешить, а то сейчас произойдет непоправимое. Возможно. Я, когда увидел этот замок на этой двери, понял, что нас сейчас обучат. Потому что, ну как же дальше-то, конечно же, обучат. Так, эти приборы я не знаю, как включать. Я так понял, головоломок тут вообще, что ли, нет? Не дают ни к чему прикоснуться. Ну что, одну... Не, не надо траву, я думаю, мы не помрем. Нам сейчас надо будет пробежать по всем ящикам и собрать все, что мы с вами оставили. Я думаю, стоит все оставить здесь. Не думаю, что тут много зомби будет. Нож, пистолет и отмычка. Ну что, пошли. Путь будет долгим. Потому что у нас очень много ящиков осталось по всей карте. А кто мы такие, чтобы разбрасываться этими замками? Правда, еще не пробовал ничего открывать. Так, давайте на всякий случай. Вдруг я не добегу обратно, я все выложил просто. Только не спешим. И теперь по карте идем... 
И все осматриваем. Здесь внизу первый замок, да? Леди уже ушла. И унесла с собой трупы. Интересно. Они заново теперь будут на меня нападать. Где они? Ну как мы будем это открывать? Она не хоть не одноразовая. Она сама открывается. Тут вообще автоматизация полнейшая. Не надо даже поворачивать ничего. А, мы сейф вскрыли, не надо. Мы тут мы принимали участие. Так подожди, да хорошо, что ты открыл замок. Ты себе замок оставил или что? Джил оставил, вернее. Не понял. А зачем мы его взломали? А мы такие все ящики в игре или? Или как понимать это? А, мы же 15 патронов взяли. Подождите, так а, а еще? А че я не могу его вскрыть полностью? Ну, чтобы он был вот так выглядел. А он просто закрылся, думаю, еще что-то там есть. Странно закрылся. Нет, такое, -то, такое мне не нравится. Давайте пусть открытым будет. Так, дальше не спешим. Я думаю, нам... Нам не дадут так просто собрать все, что мы хотим. Там еще магазин, кстати, закрыт на подозрительное место. Это подозрительное место называется замком. Вот туда-то я хочу заглянуть. Только вот эти вот кучи мертвецов. Плюс копы сейчас начнут же вылазить. Вон один стоит. Ладно, давай, валяй забор. Так и быть. Валяй забор, валяй. Нет? Вы какие-то зомби пассивные. Во второй части меня бы уже прозорвали бы. Там даже из окон хватали. Так, я уже забыл, где на что было. В мастерской, по-моему, одна штука, да? Да, в мастерской одна закрытая. А, сюда никак. Вот же машину отремонтировали. А вот мне интересно, машина здесь стоит, хорошо. А как она сюда заезжала, даже если апокалипсиса бы не было? Тут же все заставлено дерьмом. Интересно, они машины паркуют. Так, гараж здесь есть. Вот, вот, тут, вот, 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 вот. где-то было что-то, где-то тут было что-то. Вот здесь вот было что-то. Вот он, родной. Так, давай. Блин, мне ничего делать не надо. Я нажимаю кнопку, но само все делается. Хоть бы провернуть дали там, знаете. Спрей, ладно, спрей нам не нужен. Они все ящики возле этих. Возле хранилищ. Поэтому сразу будем их складировать. Окей. Только давайте без фокусов. Не, забор, я думаю, не упадет, потому что для нас тогда откроется новая локация, а это... А это, а это чересчур, по-моему. Затратно для третьей части. Тут просто по коридорчикам бегаем. Вот еще магазинчик. Со счастливым енотом. Тут точно енот есть, если он на двери нарисован. Вот это что, да? Тут не енот. А зачем вот это собираем? Так, изучить. Еще один камень, да? Треть, четвертый, третий. Есть, собрали. Это у нас что? Ваша кукла Чарли. Оригинальная кукла Чарли, создана по образцу основателя Той Анкл Чарли Макбергена и давно стала символом компании. В честь нашего 25-летия мы с гордостью представляем эту фарфоровую куклу Чарли. Новый Чарли создан любящими и заботливыми руками наших мастеров. Это превосходный и редкий подарок, выпущенный ограниченным тиражом. Надеемся, он станет любимым членом вашей семьи. Внимание! Продукт повышенной хрупкости. Не уронять, не ударять. Понятно. Можно было ножом его, конечно, зарезать, но я решил пульку в него пустить. Он достоин, чтобы у него пульку пустить. Так, люди, а где же тут еще что было? Я же уже и не помню-то. Начинали мы с самого... А -а -а, мы тебя оббегали, да? Да, мы тебя оббегали, но ты мне надоел.
Режь, режь, режь. Я обожаю просто это прилипание в этой части. Это магнетизм какой-то, нафиг. Просто магнетизм какой-то. Ну, не отобьешься ты от него. Ну, ну прилип и все. Станция метро. Там два ящика осталось, да? Угу. А мне подлечиться-то нечем. И вот прилип, вот ты не можешь его оттолкнуть. Вот. Ну и все. Даже ножом. Подожди, магазин пончиков. Станция метро. Нам через этот проход. Так, подожди, нет, минуту. Станция метро это хорошо, магазин пончиков это неплохо, но... Станция метро, станция метро, магазин пончиков. Я тут все добегу. Э -э -э а в самом первом у нас не было этого? Там, где самое начало было. Там не было ящиков закрытых. Этот вопрос интересный. Тут хоть никто не встал, пока меня не было. Так, давай дальше. Продолжаем скрывать. Ручная граната. Вот здесь ящик остался открытым, а там он подозрительно закрылся. Так, хранить, хранить. Угу. Ладно, не буду сохраняться. Я, возможно, об этом пожалею. Полицейский департамент. Комната управления метро. Магазинчик пончик. Аптек. Это мы взорвали, тут все закрыто. Я хочу вернуться в самую, самую нашу начальную комнату. Первую. Как мы тут, откуда мы выходили? Ну, а, давайте на станцию зайдем. Туда ж мы шли, да? Тут мы всех растерзали. На запчасти. Вот остался у нас один. Открыть. Спрей. Спреев уже... <смех> ну много, в общем, да И тут у меня Да, у меня аж в первой самой комнате Еще что-то было там Точно, там ящик такой же стоял Мне надо как-то туда вернуться Я уже не помню, как мы туда, туда, туда мы добирались Оттуда выходили Все, все, все у нас цвет приобрело Нормальный, да, только вот здесь вот станция Запуска, мне кажется, вот этим надо будет воспользоваться Наверное, чуть-чуть позже, что ли А, электричества ж нет Реально, мы ж ничего не не сделали еще, чтобы электричество появилось. Нам все надо будет еще добежать. Да? Ну, если стоит метка, то, наверное, да. Да, зеленая трава, наверное, мне бы не помешала бы сейчас. Тут все мы сделали, вскрыли. Тут не было... А, это, это пригвозденное... Пригвожденная или какая она там, в общем, она мне не интересна. Давайте пока сюда подберемся еще. Да, вот через это же мы шли. Потом попали в комнату. Только не спеши один укус. А тут все зомбы. З -з зомбы прилипучие очень сильно. Да, вот так мы шли. Потом оказались внизу, потом вверху станция. Вот так вот Джим Крэмберс, или как бы он там не назывался. Хотя, по-моему, мы здесь уже пробегали. Су... <смех> Выбежали сюда же. Ёшкин Матрешкин, подожди, как же мы... Как мне выйти на станцию эту проклятую? Аптека. Сюда, что ли, надо было выбежать? Или куда? Автосервис. Под станцией метро. Станция метро. Вот сюда мне надо выбежать. 
Да, а я бегу вообще не, не в ту сторону. Все правильно. Все правильно. Там просто тоже два объекта. Не знаю, вернусь туда или нет. Ну, наверное, вернусь, потому что там какие-то два прибора еще есть. Две какие-то отметки. Но я уже там побываю, чтобы уже наверняка. Я кругами бегаю вокруг. Тут проход же есть. Правильно, правильно. Давай сюда. Что, опять сюда же? Подожди. А, ну да. Да. А что, если я не зашел? Вот же, все же толстяк забег, забегал, когда прятался. Все, в порядок. Порядок. Мы с вами обошли все. Сейчас открою, открою не открытое. Где-то тут оно было. Где оно тут было? Один ящик в углу. А, это не ящик. Тут камни надо вставлять, да? Синий, да, тут камни надо вставлять. А, вот, нашел. Угу. Слушайте, на дробовик дали столько патронов. Я даже волноваться начинаю. Куда мы их тратить-то будем? А если будем, могу представить, сколько зомби выбежит -то на нас. Дайте трав тра травишку съем. Так, дайте мне эти камушки. Что для чего-то ж нужны, как раз, по-моему, для этого и нужны. Три ж цвета. Синий, красный, зеленый. Да, три. Так, давайте на перестраховочку. Я не знаю, я везде побывал, не везде. Может, что-то где-то не досмотрел. Может, какой-то ящик не дооткрыл. Вполне возможно. Так, окей. Давайте попробуем. Поехали. Ну, давайте начнем так. Он и сам не вставляется. До чего технологии-то дошли? У гранатка. Хорошо. Так, давай тогда что? Красненький следующий. Две гранатки. Патрончики. Ух ты! Ничего себе. Тактическая ложа, дробовик. Я обожаю этот ящик. Давай третий вставим. Гранатомет дадут, может быть. Мы с вами... А, с умой. Ну, тоже неплохо. Мы с вами неплохо прокачались, как на... Ранней стадии игры, да, если это ранняя стадия. Так, тактическая ложа, детали дробовика, уменьшает отдачу, повышает стабильность. Я же не стрелял даже, ну, ну ладно. А, у меня дробовика-то и нет-то, собственно. Он пока и не нужен, тем более сейчас. Ну, мне в данном случае. На другом уровне сложности, я думаю, нужен. Хотя там... Лучше не тратить патроны. Так, объединяю. Все, отлично. Дробовик М3. Можно носить, по идее. Так, подожди, ты взял сумку? Нет, не взял, а сумку нормально вообще. Набедренная сумка, окей. Так, граната нам точно пока не понадобится, наверное. Потом посмотрим по обстоятельствам. Это для боссов. Ну, дробовик можно носить. Сумка теперь у нас безразмерная. Тут, по-моему, не было больше сундуков, ящиков и всего остального, да? А ну, карту мне продемонстрируйте. Это, по-моему, да. Ну, пошли проверим, как там не сдох наш дедуля. Карлос вылечил его дезодорантом. Не думаю, что это был спрей. Это был дезодорант. А там все стоят в той же позиции. Нету Карлос. Я отправил Карлоса расчистить пути от мусора. Может, за одной мозги себе от него прочистит. Ну, я вижу, вас подлечили хорошо, да, сэр? Карлос, Карлос поработал, перевязал рану. Крови почти нет. В вашем теле она вся на полу. Ладно, ладно, пошли. Все, я не знаю, может еще где-то ящик завалялся. Я сейчас буду просто бежать вперед. Я так понимаю, мы все зачистим. Очень неплохо, что вернулись. Не знаю, вернемся мы сюда снова. Ну, по идее, должны, потому что станцию нам нужно, походу, запускать. Там стоит отметка, что мы должны это сделать. Сюда толстяк забегал, кстати. 
как бы нас не покусал потом. Ладно, так, тогда несемся в эту область, пробегаем здесь через автосервис, либо через аптеку магазин пончиков, либо так, либо так, в общем, все равно как. Либо-либо-либо, на моем любом случае надо, надо, надо комната управления метро. Это тупик, магазин всего остального. Зомби. А, один же зомби остался. Мы что его не добили. Стоящий, смотрящий в небо. Ладно, пусть стоит. Зачем он нам нужен-то? Правильно. Хотя мы ему нужны. Он-то нам не нужен. А вот мы ему нужны. Вон он стоит, смотрит. Да нет, он, в принципе, лоялен к нам. Абсолютное доверие. Ну что, по верху пойдем? Дать по верху пойдем. Внизу мы были, внизу мы бегали. А, куда по верху пойдем? Нам в, гинд... в гидрант надо идти. Тут-то мы были, тут просто я сейчас посмотрю, красных дверей, по-моему, нет. Ни на втором этаже, ни на первом. Я думаю, да, мы все, что могли, открыли. Ну, может быть, что-то где-то осталось. Хотя, я думаю, посвятилась бы красная территория. Все, пошли. Тут делать нечего. Давайте, наверное, уже заканчивать. Потому что мы тут увлеклись что-то, не на шутку. С Джилл Валентайн. Так, ладно, да сохранится, да? Где же сохранится у нас? Ближайший. Ну да, здесь сохранится, там трупик. Это ближайшая. И дальше нас ждет вот эта дверь, которая на подстанцию метро, где мы должны подать электричество. А потом, наверное, включить что-то там, какая-то, может, первая головоломка будет. Ну, конечно, без головолома как-то играть. Необычно. Необычно. Ну что, я не знаю, патроны, наверное, стоит с собой взять, мне кажется. 29, пусть, наверное, будут. Это я на следующую серию, когда мы дверь откроем. Ну, и лечениться, конечно, бы тоже, наверное, не помешал. Я думаю, стоит спрей с собой положить. Вот так. И 6 мест у нас свободных. Для дробовика что-то возьмем, нет? В принципе, тут патроны сколько угодно может влезть, да? Наверное, до 99. Пороха дофиг. Смотрите, сколько еще могу сделать патронов. Патронов вообще жесть. Да и спреев лечебных, если все комбинировать. Ну, а скусать часто, конечно. Вот, вот этот, конечно, не очень нравится. Всю джилы скусали просто. Ни одного места не осталось на джил, где не было зубов мертвяков. Ножом я так и, на... и не научился отбиваться. Не знаю, может, его надо успеть вытащить вот так вот. Когда тебя какой там вытащить? Там кнопка нажать, нажать, нажать. Нажимаю. Ну, ладно, все. Все, друзья, на этом мы закончим. Остановлюсь я тут. Старт дан. Resident Evil 3 все-таки пошел на нашем канале. Долго-долго откладывался, но все-таки пошел. И до встречи в новой серии. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвель, Игровые миры. Пока.